会我死这儿。大将生来胆气豪，腰横秋水雁翎刀，风吹驼骨山河动，电闪旌旗日月高。天上麒麟原有种，血中蝼蚁岂能逃？太平带诏归来日，朕与将军解战袍。哎呀，你这天杀的鬼，唱了一场会说的嘴。上一秒还大言不惭的张鹤伦，下一秒就被自家搭档哐哐打脸。作为德云社第一位开了专场的捧哏，狼鹤岩实力确实牛得很，也就张鹤伦敢在台上这般挑衅他了。毕竟在早前的上演专场上，狼鹤岩只用了两句话就能把搭档张鹤伦怼到说不出话来。跟大伙说，有什么长寿的秘诀吗？我这，<笑>我长寿的秘诀就是给儿子捧哏。嗯、哇，你你现在这种风格，我现在越来越喜欢了，是吧？一般儿子都崇拜爹。嗯本来是想占狼鹤岩的便宜，谁能想到包袱全砸张鹤伦身上？不过这还不是狼鹤岩最厉害的包袱。今天上演的狼鹤岩还在舞台上用对对子的方式把张鹤伦损到怀疑人生。终是关羽断了刀，从此再无回首涛。听过吗？终是貂蝉出了轨，吕布、董卓互相怼。终是猴子丢了棒，紫霞牛魔上了炕。终是达摩剃了头，从此不再用飘柔。哎，不，你这还差一句呢。差什么？终是利民退了社，从此名字不带贺。没这句，没没有我我不叫我叫张利民，我叫张鹤伦，我叫张利民，把我贺字还整没了，干嘛呀？啊自己就顺嘴改变了小词儿，张鹤伦哪儿会想到自家搭档两句话就把自己的贺字给摘了？不仅是在自家搭档面前胡说八道，和德云副总栾云平同台时，张鹤伦这嘴也是啥都敢往外说。要不说张鹤伦的脑洞大呢，能这么解读名言警句的，也就我们伦哥一人了吧。但你要说张鹤伦胆大的场面，怎么能少了在小剧场把他岳哥气到下台的经典场面呢？告诉我，现在哪个队还要你？一二三四五六七八九队，哪个队有你的名字？都不是人猴子还是车队的？我不演了。拿钱了。张鹤伦不仅是在台上谁都敢怼，调侃起台下的观众时，那经典句子也是层出不穷。十万听张鹤伦，你疯了！你有那十万单独给我不好吗？头一排，那个看手机那个，别低头看手机了，别玩手机了，玩玩我好不好？说什么呢？这是他第一排坐在这儿低头玩手机，我不得批评他吗？用得着你批评人？多少钱买票？我退给你。多少钱？人说十万，十万花十万听张鹤伦，你疯了！你有那十万单独给我不好吗？凭什么给你、啊？你想听什么？我上你家跟你说去。姑娘这票钱花的值啊，不仅是坐在前排听相声，还能和张鹤伦互动开玩笑。只是不知道，要是姑娘真的拿出十万，伦哥是不是真的敢去家里？不过在德云社里，除了张鹤伦如此互动外，作为德云一哥的岳云鹏也是没少和台下的观众开玩笑。我一次能多久？什么玩意儿？我不是，你这直接就把你问的，不是我听见一次多久是什什么？岳云鹏这话一出口，台下的观众是笑开心了，却急坏了一旁的孙悦。虽说是在国外演出，尺度要相对大一点，但这逐渐擦边的包袱走向，也是够让孙老师操心了。毕竟早前在国外演出的时候，台下女观众时不时的搭茬，愣是让一向好脾气的孙悦不耐烦的说出这样的话来：“你是不是在舞台上出过车祸呀？”啊！你是不是在舞台上出过车祸呀？干嘛？这这这么鸡皮一扎的！我今天挣的钱应该分给你一些，知道吗？没有你，我们还挺尴尬。大姐，你不要再说话了，行吗？你点就点呗，你全全说出来那个重点，啪，你全都给我刨了。你看你身边的那几个人，哎呀，这个大姐，你你的心情我特别理解，你知道吗？万岁吧！不是，今天改咱三个人的相声了，你说这合适不合适？
。虽说在德云社演出中允许大家搭茬，可搭茬却不是跑火，毕竟有些包袱由台上的演员们说出来，效果会更加的好。大家都是花钱来听相声的，千万不要为了自己过嘴瘾而影响到别人。您觉得德云绝们的实力怎么样呢？评论区里告诉我吧。今天又是期待九良来看我视频的一天，喜欢的话点个关注呗。